আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি এবং তাদের সম্পর্কে আমরা এই অনুষ্ঠানে জানার চেষ্টা করে থাকি বিশেষ করে যারা তারা যে সব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন সেই সব ক্ষেত্র সম্পর্কেও আমরা তাদের মুখ থেকে জানার চেষ্টা করি আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ থেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ডক্টর কামরুল হাসান তরফদার যিনি প্রফেসর ইএনটি হেড এবং নেক সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আমরা ডক্টর কামরুল হাসান তরফদারের সাথে কথা বলবো এবং জানার চেষ্টা করব তার ব্যক্তিগত জীবন তার প্রফেশনাল জীবন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যেই ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেই দিকগুলি সম্পর্কে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে জানার চেষ্টা করব ডক্টর কামরুল হাসান তরফদার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এই সফলতা অর্জনের পেছনের কিছু স্টোরি আমরা জানতে চাইব তবে তারও আগে আপনার শৈশব সম্পর্কে আপনার জানতে চাইব আপনার জন্ম বেড়ে ওঠা স্কুল কলেজ আমার জন্ম হবিগঞ্জের চুনারটে নালুয়া চা বাগানে তো আমার নানা ছিলেন এই নালুয়া চা বাগানের একজন ডাক্তার তখন ডানকানের ডাক্তার ছিলেন তো আমি শুনছি ওইখানেই আমার জন্ম হয়েছে তারপর থেকে তো স্কুলে পড়ালেখা হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল আচ্ছা এম বি বি এস চিটং মেডিকেল কলেজ কিন্তু আমার ফাদার ছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার মূলত ওই উনি রাঙ্গামাটি আর চিটংয়েই ম্যাক্সিমাম জীবন কাটাইছেন কক্সবাজারও ছিলেন তা আমার ওপর আলাহা চিটং মেডিকেল কলেজ আচ্ছা তারপরে পড়ালেখার জন্য ঢাকাতে আসি ঢাকা মেডিকেলে জয়েন করি ঢাকা মেডিকেলে করার পরে তখন বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনস ওখানে প্রাইভেট এফ সি পি এস ফেলো অব দ্য কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস জি তো একাশি সালে আমি এম বি পাস করি আমি একানব্বই সালে এফ সি পি এস পাস করি তো একাত্তর সনে আমার মনে আছে মানে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই উনি এখানে পিএইচডি করতে আসছিলেন জি উনি আনফর্চুনেটলি হবিগঞ্জে যাওয়ার একদিনের মধ্যেই মারা যান ইউ ওয়াজ মাই ব্রাইট ফ্যামিলি মঞ্জু তরফ দান আমি ইমিডিয়েট বড় ভাই আচ্ছা তো আমরা লিবারেশনের লেস তিন মাস আমরা আমার দাদা ছিলেন তৎকালীন সময়ে লিবারেশনের পিরিয়ডে ওই গ্রামের চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন তো আমরা চলে যাই খোয়াই টাউনে ওই লাস্ট মাসটা মনে আছে একাত্তর সালে তখন আমরা এক মাস খোয়াই টাউনে খোয়াই থেকে ওই পারে বাল্লাতে আমরা শরণার্থী টানছিলাম জি আসার পরেই আমরা হবিগঞ্জ যেদিন স্বাধীন হয় তার তিন দিনের মধ্যে আমরা একটা সংসদ করছিলাম জয় বাংলা সংসদ এখন এটার অনেকেই যেমন থিয়েটারে আছে জোনা চৌধুরী পলিটিক্সে আছে ডাক্তার সাকাউত হাসান জীবন জি তারপরে চিকিৎসাতে আসে আমাদের সাথে অনেকেই 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 চিনবেন এখনো এখনো আমরা আসলে নারীর টানে মানে ঈদ পার্বণ বা কোনো যে কোনো উৎসবে হবিগঞ্জে চলে যাই স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের মূল বাজেটের একটি বৃহৎ অংশ স্বাস্থ্য খাতে যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ গ্রামের জনগণ সেই সেই সেবাটা পে পাওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্য খাত নিয়ে আমাদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা জানি অনেক ধরনের অভিযোগ আমরা জানি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের মূল মোটু কি মূল নীতি কি অ্যাকচুয়ালি আপনি আসলে যদি দেখেন ইনফ্যাক্ট কিন্তু আপনি সার কান্ট্রির মধ্যে এই যে ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স এই যে স্বাস্থ্য সেবা বর্তমান গভর্নমেন্ট যেটা পৌঁছে গেছে ইস বেটার দিন ইভেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশে কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায় পর্যায় পর্যন্ত এখন ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড আপনার এই ফিজিশিয়ান আছে মানে এম বি বি এস ডক্টর আছে যে যারা ইউনিয়ন পর্যন্ত কাজ করে এখনো এখন কিন্তু হেলথ এরা কি সরকারি অ্যাপয়েন্টেড পঞ্চান্ন হাজার যাদের কথা বলছেন ডাক্তার না সবাই সরকারি অ্যাপয়েন্টেড না সবাই তো সরকার যেমন রিসেন্টলি প্রায় বিশ হাজার ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হইতেছে এবং সরকারি অলমোস্ট পেরিফেরি ইউনিয়ন সেন্টার পর্যন্ত এখন হেলথ সাপোর্ট কিন্তু ডেভেলপ এবং সবচেয়ে বড় ডেভেলপমেন্ট হলো আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশে ইপিআই ইপিআই বলতে ওই যে টিকা বাংলাদেশে কিন্তু এখন পোলিও নাই বাংলাদেশে কিন্তু স্মলপক্স নাই 
বাংলাদেশে চিকেন পক্স নাই বললেই চলে বাংলাদেশে আদার যে পরপর আর এবং রিসেন্টলি আমি একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট আমি বলতে পারি আমি লাস্ট 5 ইয়ার্স থেকে ইএনটি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আমরা আমরা गवर्नमेंट কে কনভিন্স করতে পারি गवर्नमेंट করছে যে ইয়ার কেয়ার শুড বি ইনক্লুডেড ইন দ্য হেলথ কেয়ার এন্ড নাও ইট ইজ ইনক্লুডেড যে এমএমআর ভ্যাকসিন মিজাইলস মামস রুবেলা এই তিনটা ভ্যাকসিনই কিন্তু একটা শিশু জন্মের পর প্রসূতি মায়ের যদি মিজাইলস মামস হয় ম্যাক্সিমাম কনজেনিটাল ডিফর্মিটি হয় এবং বাংলাদেশে ইউ উইল বি লাভ টু নো দ্যাট বাংলাদেশে কিন্তু এই চিকিৎসা সেবার মধ্যে एवरीवन ইজ গেটিং দিস ভ্যাকসিন আর তারপরে ম্যাক্সিমাম যে প্রবলেম হতো এই প্রি ম্যাচুরিটি আপনি বলতে যাচ্ছেন সরকারের নীতি আছে যে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেই স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের কি কি উদ্যোগ আছে আমরা জানি যে হেলথ ক্লিনিকের কথা আমরা প্রায়শই জানি কিংবা কমিউনিটি ক্লিনিক কমিউনিটি ক্লিনিকের কথা আমরা প্রায়শই জানি এটা তো কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমেই তাহলে হেলথ সেবাটা পৌঁছে দেওয়া যায় পেরিফেরি পন্ত পো তাছাড়া এই আরো বেশ কিছু ধরেন ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার যে সিস্টেমটা আর বাংলাদেশে আপনি যদি জান ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসে একটা সেকশনে আছে কিন্তু যারা আইটি এবং ইয়া কন্ট্রোল করে এবং সত্যিকার অর্থে বল ভাই আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এখন এখন এখানে বসে কিন্তু আপনি অল লেভেলে ডক্টরস লেভেলে আপনি নিউজ পাবেন তারা কি চিকিৎসা হইতেছে কখন গেছে কি কি পাইতেছে দিস ইজ अवेलेबल বিজ ডেটা সিস্টেম ইজ নাও ইজ ভেরি অ্যাকটিভ জি আমি ধরেন বঙ্গবন্ধুতে কাজ করি আমি আপনাকে এটা বলতে পারি আপনি যেহেতু বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বললেন বাংলাদেশ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার খাতটি এখনো কতটুকু ভালনারেবল আছে এখনো কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ আপনার মতে সেই সেবাটা জনগণ পাচ্ছে কিনা অবশ্যই এটলিস্ট আপনি ইউনিয়ন সেন্টারে একজন ডাক্তার পাবেন এমবিবিএস একজন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর পাবেন একজন নার্সিং সিস্টার পাবেন প্রয়োজনে একটা ইনজেকশন দেওয়া রেফার করা একটা করে অ্যাম্বুলেন্স পাবেন এটা তো अवेलेबल এখন আপনি যদি মনে করেন যে বুকের ব্যথা হয়েছে ইমিডিয়েট তার অ্যাকশন দরকার সেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইমিডিয়েট অ্যাকশন দরকার সো আন্ডার ওয়ান রুফ দ্যাট সিস্টেম ইজ নট ইয়েট আপ টু মার্ক ডেভেলপ আপ টু মার্ক কিন্তু এটা খুব সিম্পল কিন্তু বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ আপনি যদি এই দেশটাকে ঢাকা বা বড় বড় শহর বা আপনি সিলেট বলেন সিলেট ঢাকা চিটাগং এগুলো যদি রোডস কমিউনিকেশনে 6 ঘন্টার মধ্যে কানেক্টেড হয়ে যায় এবং হইতেছে আল্লাহর রহমতে আমরা প্রায়শই শুনে থাকি যে ডাক্তাররা ঠিকমতো তারা তাদের যে দায়িত্ব আছে হেলথ কমপ্লেক্স গুলিতে অবস্থান করেন সেটি প্রায়শই করেন এমবিবিএস ডাক্তারদের কথা বলছি তারা গ্রামে যেতে চান না আমি আপনাকে একটা সিম্পল কথা বলি মানে একটা ধরেন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে বছরে একটা ক্যাম্প করি জি আমরা প্রায় সত্তর জন ডাক্তার ওখানে নিয়ে যাই আমাদের ওষুধ থাকে সাত থেকে দশ লাখ টাকা আমরা হোল্ডে অল সেক্টরে আই ইএনটি ডেন্টাল গাইনি ওখানে শর্ট আউট করি করে কোন পেশেন্টকে কোথায় আনবে আনা ব্যবস্থা করি আপনি যে লাইনে কথাটা বলতেছিলেন ওটা এটা একই কথায় আসে ইমার্জেন্সি মানে মানুষ কতটুকু পাচ্ছে যে দেশে এই মানুষ বিশ কোটি প্রায় একটা ঢাকা মেডিকেল কলেজে সরকারি লেভেলে দুই হাজার ব্যাড আছে কিন্তু আপনি এখন যান চার হাজার রুগী পাবেন আপনি সিলেট মেডিকেলে একশো বেডের হাস এক হাজার বেডের হসপিটাল আপনি এখন যান ওখানে দুই হাজার রুগী পাবেন গভর্নমেন্টের লিমিটেশন তো এক হাজারের মধ্যেই বরাদ্দ এর মধ্য থেকে গভর্নমেন্ট ওই দুই হাজার পেশেন্টকে রাখা চিকিৎসা করা আর এত বেশি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে এত মানুষ আপনি যদি বুঝেন একদম ঢাকা মেডিকেলে প্রতিদিন মিনিমাম ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটা গাইনি অপারেশন হয় গাইনি অপারেশন যদি ইমার্জেন্সি বলে বলেন সারা দেশে এখন আফটার ক্যান্সার ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেথ ইজ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সো বিশাল একটা রাজ যে ইমার্জেন্সি অ্যাক্সিডেন্টে যাইতেছে আপনি যদি ইমার্জেন্সি অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কি বাংলাদেশ প্রস্তুত আছে বা হসপিটালগুলি কি সেইভাবে প্রস্তুতি আছে রাফলি প্রস্তুতি নেই বাট স্টিল দে আর সার্ভিং আপনি যান ক্যাজুয়ালিটিতে আমরা এখন বঙ্গবন্ধুতে এম এস রেসিডেন্সি কোর্স চালু আছে আমরা যখন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে দে ইমার্জেন্সি এইটা তো ডেভেলপ না আমরা তিন মাসের জন্য আমাদের ছেলেদেরকে পাঠিয়ে দিই আর আপনাকে একটা কথা বলি যে জুনিয়র ডাক্তাররা এখন তো আপনার ছেলে ডাক্তার আপনার ভাই ডাক্তার আপনার বন্ধু ডাক্তার বা আপনার বন্ধুর ছেলে ডাক্তার তারা তো আসে শিখার জন্য বেসরকারি ডাক্তার যারা বিভিন্ন কোম্পানির জন্য কাজ করেন বা বেসরকারি হসপিটাল বা বিভিন্ন হেলথ সেক্টরে কাজ করেন তারা কিন্তু তাদের কাজ করছেন কিন্তু সরকারি হাসপাতাল সরকারি ডাক্তার যারা যারা এমবিবিএস পাস করে থানাতে থাকার কথা উপজেলাতে থাকার কথা গ্রামে থাকার কথা অভিযোগ হচ্ছে যে তারা থাকেন না সেখানে প্রবলেম তো কিছু আসেই প্রবলেম আপনি যদি বল
সো আপনাকে ধরেন যাকে দুই বছর রোরাল একটা ট্রেনিং দিয়ে আইসা তার পোস্ট গ্রেজুয়েশন পরীক্ষা দিতে হবে সো তাকে আনতে হলে তো गवर्नमेंट তাকে একটা ফিক্সড নিয়মের মধ্যে গেছে ওই দুই বছর আপনারা যারা বলেন থাকে না আপনারা লেজিসলেশন করেন ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ওইখানে লোকাল অথরিটি প্রেসার না দিয়ে তাকে কাজের পরিবেশ করে কাজে রাখার ব্যবস্থা করেন ও তো দুই বছর না করলে কিন্তু সে পোস্ট গ্রেজুয়েশন করতে পারবে না সো হি হ্যাভ টু স্টে देयर সো ওইটার আপনি আপনি আপনার লেজিসলেশনে আপনার নিয়মের মধ্যে যদি রাখেন ইউ হ্যাভ টু স্টে তোমার এই ফ্যাসিলিটি আছে এটার থেকে তুমি বাইরে আসবা তার একটা ইনসেনটিভ থাকবে তাহলে সবকিছু ইজি যে এখানে যখন যাইতেছে আপনাকে তো খালি ধালাওভাবে দোষ দেয়া হবে না আপনাকে তার জন্য একটা লেডার তৈরি করতে হবে তার জন্য একটা ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করতে হবে এন্ড কোনো ডাক্তার যদি গ্রামে বছরের পর বছর পরে থাকবে সে উঠে না আসতে পারে সে তার একটা অ্যাম্বিশন থাকে নট অনলি এম বি বি এস ইউ শুড ডু এম এস এফ সি পি এস এম ডি তো তাকে তো যদি আপনি ফিক্সড একটা রেট করে দেন টু আফটার টু ইয়ার্স ইন দ্য সেম লেডার প্রসেস ইউ আর অন দ্য প্রসেস এই এইটা যদি মেশিনার্স গুলো সং আছে তাদেরকে দেখার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ আপনি যেটি বলতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে ডাক্তারদের কাজের ক্ষেত্র এবং তাদের ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নিশ্চিত করার করা উচিত প্রথমে এবং তার পরবর্তীতে তাদেরকে তাদের দায়িত্বগুলি সম্পর্কে আপনি বিচার করেন যদি হয় খালি মুখে ঢালাও বলে প্রবলেম বললে তো হবে নাকি আপনি যদি বলেন যে তুমি এতদিন ছিল না তোমার এই করা একজন ডাক্তার যখন সে সরকারি চাকরিতে যায় সে তো জেনে শুনেই যায় যে তাকে গ্রামে যেতে হবে তাকে ইউনিয়নে যেতে হবে তাকে থানাতে দায়িত্ব পালন করতে হবে তার এই তাকে সরকারি যখন চাকরি দেয়া হয় আমরা জানি সরকারি একটি চাকরি বিধি আছে সেই চাকরি বিধিতে তাকে সিগনেচার করে সজ্ঞানে তাকে সিগনেচার করে যেতে হয় তারপরে যখন এই আমরা সবসময় বলে থাকি যে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পড়াশোনা করে তারা যখন দায়িত্ব অবহেলা করে সেটিও তো আবার আরেকটি অপচয় অপচয় হয় কিনা একটা হলো আমি টিচার হিসেবে একটা কথা বলি যে কোনো ক্লাসে যখন স্টুডেন্ট আমরা যেমন এই এই একটা ব্যাচে ত্রিশ জন ঢুকে আমরা টিচারকে তিনভাবে স্টুডেন্টরে মূল্যায়ন করি একটা মিড ওয়ার্কার একটা থেকে খুব সুপার ব্রিলিয়েন্ট একটা থাকে একদম খুব ডাফার তো এভারেজ যারা ওরা চিন্তা করে আমরা আমাদের মতো করে বের হয়ে যাব টিচার আপনি টিচার হবেন দুই লেভেলের জন্য একদম লোয়ার যে একদম নষ্ট হয়ে যাবে সোসাইটির ওকে হাউ টু পিক তাকে কিভাবে আপনি কারি জাস করবেন আর যে একদম যে সামনে আছে ও মনে করতেছে ওই টিচার আমাকে খুব বেশি দিতে পারবো না আমি নিজে নিজেই করব মানে আমি এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো আমার ছোট ছেলেটা এখন মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কোনো সানডে নাই তাদের কোনো ক্লাস হয় না ও রাত্রে নয়টাতে দশটা একটা ক্লাস দিচ্ছে তাদের সিস্টেমটা হলো ও স্টুডেন্টকে যাতে সানডেও একটা টাইমে ব্লক করে এনগেজমেন্ট হচ্ছে আপনাকে তো আপনার একটা সিস্টেমকে আনতে হবে শুধু সোসাইটি নিউ জেনারেশন আপনার ছেলে আপনার ভাইকে দুষ দেওয়া হবে না আপনাকে ওই ওকে ওইভাবে অ্যামিউজমেন্ট ওকে কারার দায়িত্ব ওইটাই যদি পড়ালেখার একটা ক্ষেত্র তৈরি করে তাকে আপনি থাকার জায়গা দিবেন না তাহলে সেই ক্ষেত্র কি ক্ষেত্রকে বাংলাদেশ প্রস্তুত করছে ইয়েস নাও ইট ইজ ডেভেলপিং অ্যান্ড দে আর গোয়িং আর রিসেন্ট হেলথ মিনিস্টার তো আমি দেখছি হি নাও হি ইজ হ্যাপি যে এতগুলো যাওয়ার পর দে আর গোয়িং দে আর দর্শক দেখছেন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান কথা বলছি ডক্টর কামরুল হাসান তরফদারের সাথে প্রফেসর ইএনটি হেড এবং নেক সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিক মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রফেসর আমরা যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাই গেছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশ থেকে আগত ডক্টর কামরুল হাসান তরফদার প্রফেসর ইএনটি হেড এবং নেক সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যিনি ফরমার চেয়ারম্যান ইএনটি ডিপার্টমেন্টের এবং একই সাথে তিনি প্রেসিডেন্ট ইএনটি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ সার্ক ইএনটি সোসাইটি এই দুটি সোসাইটির তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর তরফদার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা বিরতির আগে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর নিয়ে হেলথ সেক্টর নিয়ে কথা বলছিলাম এবার আমি একটু বাংলাদেশের হেলথ সেক্টর নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই বিশেষ করে ভবিষ্যৎ ফিউচার ডাক্তার যারা তাদেরকে নিয়ে কথা বলতে চাই সম্প্রতি গত এক দশক আমি বলবো যে এই সেক্টরে পড়াশোনা করার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে দৃশ্যমান অনেক সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগ্রহ বেড়েছে এক সময় আমার ধারণা চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াটা 
অনেক ক্ষেত্রে অনেকের কাছে অনেক দূরের একটি বিষয় মনে হতো অনেক কঠিন একটি বিষয় মনে হতো কারণ সুযোগ তেমন ছিল না এবং একই সাথে কিভাবে সেই রুটে প্রবেশ করার যায় সেটি অনেকের হয়তো নাগালের মধ্যে ছিল না কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর সেই সুযোগটি করে দিয়েছে এই সেক্টর সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ধারণা কি প্রাইভেট সেক্টরে যে মেডিকেল কলেজগুলি হচ্ছে তারা নতুন নতুন ডাক্তার তৈরি করছেন আপনার ধারণাতে তারা সঠিক পথে আছেন কিনা actually last 2 3 decades whole world a medical sector khub develop korche there is a branching branching and super and sub specialties so bangladesh to apnar piche jete parben na apnake agaitei hobe ha bangladesh e private sector e je bhabe mane entry stage e mbbs er korche oi oi stage e kintu post graduate setup ta develop kora nai to oi khane ekhon ei post graduate ekhon আপনার কথাতে আমি যেটা বুঝতেছি ধরেন আমি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক হিসেবে ওখানে একটা এম এস এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে এম এস এ এন্ট্রি পরীক্ষাটুক খুব কঠিন হয় পাঁচ বছরের একটা কোর্স থাকে এটা ফুল টাইম রেসিডেন্সিয়াল কোর্স এবং এখান থেকে পাশ করার পরে একটা মানের ডাক্তার বের হবে এবং আমরা এই কোর্সটা কিন্তু অনেকটা ইন্ডিয়া এবং সিঙ্গাপুরের আদলে কারণ ইন্ডিয়াতে একটা সিস্টেম আছে যেমন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট যে এম এস পাশ করবে তো গভর্নমেন্ট ওদের ইনস্টিটিউট থেকে ইংল্যান্ডের সাথে তাদের এক বছরের একটা কন্ট্যাক্ট আছে সব ওখানে এক বছর জন্য এখানে চলে আসবে হিউ উইল সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার কেউ কেউ কিছু ট্রেনিং হাতে কলমে দেখার সুযোগ থাকবে ওতে দেখার সুযোগ হবে দে ওয়াট দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড হোয়াট ইজ ডুইং যেটা বাংলাদেশে কিন্তু তৈরি হয় নাই বাংলাদেশে যখন এখন এই এম এস পাশ করার পরপরই তাকে এই নিজস্বভাবে গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের কাছে আমরা গভর্নমেন্টকে রিপিটেডলি বলতেছি যে এবং অনেকে রাজিও যে আমরা অ্যাটলিস্ট এফিলিয়েশন হোক সিঙ্গাপুরের সাথে ইংল্যান্ডের সাথে ইউএসের সাথে যে আপনার ছেলেটা দেখবে হোয়াট ইজ গোয়িং হন নাও ইট ইজ এ গ্লোবাল ভিলেজ এখন মানুষ ঢাকাতে বসে সে চিকিৎসার চিন্তা করতে পারে দিল্লিতে যাওয়ার সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ব্যাংককে যাওয়ার ইউকে আসার ইউএসএ যাওয়ার বিকজ গ্লোবাল ভিলেজে সো ও এখন ইন্টারনেটে ঢুকলেই দেখতে পারতেছে মানে বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট কোথায় অ্যাভেলেবেল ব্যাপারটা হলো কস্টের কস্ট কতটুকু কস্টের মধ্যে আছে তো যদি কস্ট মিনিমাইজ করে আসতে পারে চিকিৎসা এখন গ্লোবাল ভিলেজে যাবে না কেন যে কোনো জায়গায় যাবে আমার প্রশ্নটা ছিল আসলে যে প্রাইভেট সেক্টরের যে ডেভেলপমেন্টটা সেই ডেভেলপমেন্টটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন স্ট্যান্ডার্ড কিছু কিছু জায়গায় খুব স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হইতেছে কিছু মেডিকেল কলেজে কিছু কিছু জায়গাতে বেশ কিছু গভর্নমেন্টের নিয়মের ব্যত্য ঘটছে এবং আমাদের বর্তমান বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বন্ধও করে দিয়েছেন অনেক খুলেও গেছে তা আমি মনে করি ইউর রাইটলি কোয়ালিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কোয়ান্টিটি এখন এত এখন কোয়ান্টিটি হয়েছে এখন কোয়ালিটি না হলে আপনি যে এম বিবিএস পাশ করছে পাশ করে যদি যাকে আপনি সার্টিফিকেট দেবেন কাজ করার ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইউ শুড বি প্রপারলি এডুকেটেড প্রপারলি ট্রেন না হলে সমাজে বিশৃঙ্খল কিছু জিনিস ঘটতেই থাকবে বাংলাদেশে কি তাদের জন্য যথেষ্ট জব আছে কিনা জব হ্যাঁ গভর্নমেন্টে এই যে প্রায় ত্রিশ হাজার ডাক্তার নিতেছে এত ডাক্তারই নাই এত পাশ করা ডাক্তারই নাই বাংলাদেশে মাত্র পাঁচপান্ন হাজার ডাক্তার কাজ করতেছেন এদেশে মানুষ প্রায় আঠারো কোটি সো যদি বলেন গভর্নমেন্টের একার পক্ষে তো সম্ভব না এখানে গভর্নমেন্ট প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ ডেভেল অবশ্যই জব আছে অনেকেরই প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের জন্য প্রাইভেট হসপিটালের স্পেশালি বড় বড় হসপিটালগুলিতে যে পরিমাণে রোগীকে চার্জ করা হয় যে পরিমাণে ফি দেয়া হয় সেগুলি অনেকের মধ্যে অনেক বেশি আপনি কি এই ধারণাটির সাথে একমত আমি আসলে ম্যাক্সিমাম একমত না আমি বলতে প্রাইভেট বলতে আপনি যদি বলেন সিম্পল জ্বর কাশি সর্দি এটার জন্য স্পেশালাইজ ট্রিটমেন্ট দুনিয়া সব জায়গায় কস্টলি সে আপনি এখন যদি বলেন যে ইএনটি সো আপনি ক্যান্সারের চিকিৎসা করবেন লেডিংসের ক্যান্সার বা টাং ক্যান্সার বা থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসা করবেন এই চিকিৎসা যদি টোটাল কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত এটা তো কস্টলি হবে দিস ইজ কস্ট ইফেক্টিভ এটা এখন আমার যদি পাশাপাশি দেশ বলেন ইন্ডিয়াতে আমাদের দেশের প্রচুর লোক যাইতেছে বাট দিট ইজ দিট ইজ এ বিজনেস ইন ইন্ডিয়া নাও প্রচুর লোক ব্যাংককে যাইতেছে ইট ইজ এ বিজনেস ইন নাও তারা কোথাও চিপ না বরং বাংলাদেশে আপনি যে কথা বলছে আপনার সাথে আমি একমত যে প্রাইভেট মেডি ওইখানে যে ডাক্তারগুলো যে প্রাইভেট পাশ করতেছে তারা কিন্তু চিকিৎসা দেয় না 
তারা ওই সিনিয়র ডাক্তাররা যা বলে নিটেই লেখে এবং সন্ধ্যা রাত্রে তারা একটা রোস্টার ডিউটি করে কারণ ওইটা সব টাইমে তো কনসালটেন্ট থাকবে না তারা দেখে এবং তারা আসলে এটা ট্রেনিং হিসাবে নেয় তাদের চয়েজেবল কিছু সিনিয়র ফিজিশিয়ান আছে তারা খোঁজ করে তাতা যেহেতু বাংলাদেশে আমার মতো ডাক্তাররা गवर्नमेंट লেভেলে চাকরি করে আবার বিকালে ক্লিনিকেও কাজ করে তো তারা খোঁজ নেয় ওই ক্লিনিকে কোন ক্লিনিকে কারা কাজ করতেছে তারা ওইখানে ইন্টারেস্টেড বিকজ এটা তারা অনেকটা ট্রেনিং হিসাবে মনে করে যারা সিনিয়র লেভেলে যারা কাজ করেন যে একজন সরকারি প্রফেসর কিংবা সরকারি ডাক্তার তিনি যখন প্রাইভেটে আরো বেশি সুবিধা বেশি অর্থ এবং ভ্যালু ফর মানি যেটি সেখানে যখন সুযোগ পাবেন স্বাভাবিকভাবে তার সরকারি কাজ থেকে বেসরকারি কাজের প্রতি একটি আগ্রহ জন্মানোটাই স্বাভাবিক এর কারণে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে যেই সব সরকারি হাসপাতালগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ যাদের দায়িত্ব আছে ডাক্তার হিসাবে থাকার বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যেসব ডাক্তাররা কাজ করে কাজ করার কথা তারা সরকারি হসপিটালে কাজ না করে তারা প্রাইভেট হসপিটালে সময় দিচ্ছেন এই ধারণাটি আপনার আপনার অভিজ্ঞতা এই ধারণাটি কেমন আমার এর আগের যে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রাণগোপাল দত্ত আপনি শুনলে খুশি হবেন আমরা বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং প্র্যাকটিস করতেছি সব স্পেশালিস্টই বিকালে তিনটার থেকে ছয়টা পর্যন্ত ওখানে রুগী দেখতেছে মাত্র দুইশো টাকায় একশো টাকা গভর্নমেন্ট পাচ্ছে একশো টাকায় আমাদের কোনো টাকা ডাক্তার পাচ্ছে একশো টাকা ডাক্তার পাচ্ছে ইয়ার থেকে তাহলে খুবই রিজনেবল খুবই রিজনেবল তারপরে এই এই আমি আমি এখানে একটু থামিয়ে এই আপনার কলিগরাই যখন এটি প্রাইভেটে করবেন তখন তারা কত চার্জ করবে তারা ওই মুমেন্টে যেহেতু বাংলাদেশে কোনো ফিক্স রেট নাই কেউ পাঁচশো টাকায় কেউ আটশো টাকা নিচ্ছেন রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট একটা নিয়ম করতেছে তারা ভিজিট নেওয়ার ইয়ার থেকে এই মানুষ আটশো টাকা করে উনি প্রাইভেট চেম্বারে স্টার্টিং ভিজিট নিচ্ছেন এক মাসের পরে আবার পাঁচশো টাকা নিচ্ছেন সো এটার থেকে এইটার থেকে ইম্পর্টেন্ট আপনি যেটা বলছেন আমি মনে করছি মনে করতেছি বাংলাদেশ যদি হেলথ সায়েন্সকে ডেভেলপ করতে চান যেমন এখন ঢাকা মেডিকেলে যান আমি আপনাকে ইএনটির কথা বলবো তারা সকাল আটটা থেকে রাত্রে আটটা পর্যন্ত কাজ করে এটা এই যে বর্তমান আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট ফিক্স করে দিয়েছেন এতে কিন্তু কাজের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি বেড়ে গেছে মানুষের সাথে আমরাও ইন্টারেস্টেড কিন্তু একজন ডাক্তার বারো ঘন্টা কাজ করেন ইয়াস উনি সপ্তাহে দুই দিন এই অপারেশনগুলা ওখানে ওখানে রোস্টার করা আছে ওখানে আপনি ডোন থিঙ্ক ওখানে রোস্টার করা আছে আট ঘন্টায় এ আটজন কাট করবেন কয়দিন প্রতিদিনই প্রতিদিন সপ্তাহে বারো ঘন্টা একজন ডাক্তার উনি বারো ঘন্টা কাজ করেন না আমাদের ওখানে রোস্টার ডিউটি আছে উনি আট ঘন্টায় কাজ করবেন উনি শিফট অনুযায়ী কাজ করবেন বাট যিনি ওই ওই ইউনিটের ইনচার্জ উনি অন কল থাকবেন উনি কোনো ইমার্জেন্সিতে গাড়ি থাকবে অ্যাম্বুলেন্স থাকবে উনি যাতে চলে আসতে পারেন অথবা দিতে পারেন ওইটা কাজ করেন সেটা কিন্তু এই অফিস টাইমের কথা যদি আমাকে যদি বলেন আমি আপনার সাথে একমত অফিস টাইম হওয়া উচিত নয়টার থেকে বা সকাল আটটার থেকে অ্যাটলিস্ট বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অপারেশন টাইম হওয়া উচিত নয়টা থেকে নয়টা তাইলে আপনার আমাদের যে গ্যাপ গুলো তৈরি হয়েছে এগুলো অনেক অংশে সলভ করা সম্ভব সম্প্রতি চিটাগংয়ে একটি ঘটনা ঘটেছে যেটি সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে যে একটি শিশু মারা গিয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে বা অভিযোগ করেছেন সেই শিশুর পিতা পরিবার থেকে যে ডাক্তারের অবহেলা ছিল ডাক্তারের তিনি যতটুকু দায়িত্ব পালন করার কথা ততটুকু দায়িত্ব পালন করেননি এবং এমনকি ঠিকমতো সেই শিশুকে ঠিকমতো তিনি দেখানো নেই এবং পরবর্তীতে যেই মেডিকেশন দেওয়া হয়েছে সেই মেডিকেশনের রিয়াকশনে সেই শিশুটি মারা গিয়েছে বলে পত্র পত্রিকাতে এসছে এবং সেই শিশুর পিতা একজন সাংবাদিক তিনিও অভিযোগ করেছেন পরবর্তীতে সেই হাসপাতালটি ডাক্তাররা আমরা দেখলাম যে তারা অবরোধ করলেন তারা পুরো চিটাঙের স্বাস্থ্য খাতকে তারা হুমকি দিলেন যে তারা বন্ধ করে দিবেন এটি কি মরালি রাইট যে একটি শিশু মারা গিয়েছে আন্দোলন হয়েছে প্রতিবাদ হয়েছে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে সেই হসপিটালের সামনে তারা প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু এর বিনিময়ে এর প্রতিবাদে আপনারা প্রতিবাদ করছেন আপনারা পুরো স্বাস্থ্য খাতটিকে আপনারা বন্ধ করে দিলেন কোনো ডাক্তার ইচ্ছা করে কোনো রুগীকে মারে না আর অবহেলা তো কেউ ইচ্ছে করে কোনো ডাক্তার কোনো শিশুকে বা কোনো যে মারবে বলে আমার বিশ্বাস নাই তারপরেও ওই যে দেখার কথা বলেন সেটা আমি ওই ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না বাট আপনাকে এতটুকু বলতে পারি ধরুন আমরা অনেক সময় অনেক দূরে থাকি যে টেলিফোন করে যে একটা পেশেন্ট এই গ্রেভ সিচুয়েশনে আসছে কি করব আমরা কিন্তু এই যদিও উচিত না ইথিক্যালি আমরা টেলিফোনে বলি যে এই ড্রাগটাকে শুরু করে দেন এই ড্রাগে সিম্পল একটা প্যারাসিটামল রিয়াকশন করতে পারে আমি ঠিক জানি না অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ হয়তো বেশি হয়েছিল অথবা অল্প ডোজেও রিয়াকশন করতে পারে চাইল্ড যেটা মারা গেছে এটার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বাট আমার আমি মনে করি হল আমরা আমি আপনি এটা সাংবাদিক বলেন চিকিৎসক বলেন পুলিশ বলেন আর যাই বলেন আমরা
एक्चुअली बांग्लादेश हेल्थ इंश्योरेंस हुआ उचित हेल्थ इंश्योरेंस हुआ पड़े एवं आमदेर देशे जे आपने जे कथा रोबल से रीटा शोधती जे आमदेर इखने डबल ट्रिपल जे चेकअप जे जिन्हें जिगला ए जन ए टक कम ए टक जो दिखो तो मेडिसिन टक के दिच्छे ऑर्डर टकार ए टक की डोज दिच्छे के दिच्छे रेगुलेशन टा रेगुलेशन टक ठीक मोतो एक जोन सीनियर प्रोफेसर इशाबे काज करते हैं ना बोंगे एक टी डिपार्टमेंट या अपने चार मेनु चेन ए विश्व विद्यालय ने आपना शॉपनु की आपने की विशुन देखें एबों बांग्लादेशे एक टी विश्व विद्यालय जो तस्त की ना ना विश्व विद्यालय आरो दुई टा होएगा से कुंटा चिटांग होएगा से राष्ट्रीय होते हैं, सिलेट होते हैं। ताहोले बंगाल में दो बिशो विद्यालय होते हैं। एक मात्रों ना है, है प्रथम बिशो विद्यालय। आरो तीन टी बिशो विद्यालय होते हैं। जी जी। ए बिशो विद्यालय गुली थे के चिकित्सा शेबर जो नांतो जातिक माने एजुकेशन प्रोवाइड करते पार बो इशो बिशो विद्यालय। ओबुशुई, � Actually, this is the motivation and dedication which and which can only improve the medical science. And the whole nation is dedicated. Doctor, we are going to talk about this. This is the boom up, the total nation. We are going to talk about Bangladesh. We are going to talk about the Sark Society President. We are going to talk about India. We are going to talk about head neck cancer. We are going to talk about bionic and cochlear implant. We are going to talk about brain फ्लूड पड़े एंडोस्कोपी सी एस एफ एक्शर उपर मैन करी स्पेशलि रोट्रो वैक्सिन एंजल एरिजल स्टैनोसिस ट्रमा पैरालसिस उ हाव गट दल लेटेस्ट फैसिलिटीज एम आर आई इन दी हमारा उव द अल लेजार्स माइक्रोमेनोपोलिटोर अल लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट्स नाउ इन द बंगबंधु इूनिवार्सिटी एंड साम अफ द बिग हस्पिटल इन बांगलेश एंड गवर्नमेंट चाहते से क्योंकि डेवलपमेंट कराओ कूब बेसि कमिटेड चाहिए देश डेवलपमेंट हो इक्यूपमेंट गुली मेनटेन करार्ज रान करार्जन प्रफेशनलि व्यवहार करार्जन जथेष स्किल्ड प्रफेशनल आज डेवलपिंग डेवलप डेवलपिंग वी आर वांटिंग इट अवश्य डेवलप आशंका धन्नो बाद प्रोफेसर तरफ दर आपने कि आपने गुरुत्वपूर्ण एक टी सॉफ्टवेयर आपने आमदर के शामोय दिए थे न ये जो ना आपने क्या आशंका धन्नो बाद आपने दर उन्हें धन्नो बाद दर्शक देख चलें जिग्गा शामलोशन हम लोग कहाँ बोल चलें प्रोफेसर कामरुल हसन तरफ दर शायद प्रोफेसर एनटी हेड � तार व्यक्ति को तो जीवन शोंपर कोने तीनी जे सेक्टरे काज करते हैं चिकित्सा क्षेत्रों बांग्लादेश के ओनो तो मो गुरुत्वपूर्ण एक टी सेक्टर होते हैं चिकित्सा क्षेत्रों जे गुनों देश जो नाम रखना एनएचएस को तो बार बार बोले था कि बांग्लादेश को किंतु एक टी एनएचएस के मोतुई एक टी शेबा भलो लेगे परवर्ती अनुष्ठान देखार आमंत्रण जी आज के मत ये शेष कर सबाई भलो थकबे असलम